关于杨晨有一个挺奇怪的事情，为什么他在国安打不上首发，反而转会到法兰克福，成为了主力前锋？难不成北京国安比法兰克福水平要高上那么一截？我是足球司机韩，今天应大家的要求，我们一起聊聊杨晨，看看这奇怪的反差是怎么产生的？杨晨在德甲又是怎样的一个级别？其实，杨晨算是年少得志的代表。1994年，中国甲 A 联赛刚刚开启， 2 0岁的杨晨就是其中一员，身上穿的还是十号球衣，而且在第一轮对广东宏远打进了北京国安职业化的第一个进球。当时的杨晨虽然年轻，只能算是毛头小子，但还真不是被压在饮水机旁边的替补。即使当时的国安中前场有高峰、谢峰、曹宪东， 9 5年高洪波也从新加坡联赛回归。小将杨晨还是能够经常首发，在九四九五两个赛季里共出场三十四次。那个时候，甲 A 两年也就是四十四场比赛，只是进球效率有点低。两年间，杨晨总共五球六助。而回归的高洪波虽然体力差，撑不到全场，但效率更高。九五年，甲 A 十九次出场就进了十一个，获得了联赛银靴，仅次于三之一。譬如像这场95年第八轮客场对广东太阳神的比赛，换一下杨晨的高洪波，下半场连进两球，这多多少少有些让人尴尬。所以杨晨并不被国安特别倚重，只算是为未来储备的力量。不过杨晨在同龄人里面还是佼佼者， 9 4年就入选了 U21 国家队， 9 5年入选了七五生的国奥队，并成为了主力前锋。不过当时甲 A 已经开始了洋务化大潮， 9 6年开始，国安也逐次引进三杆洋枪。冈波斯、卡西亚诺、安德雷斯、库沙沙闪亮登场。冈波斯和卡西亚诺是巴拉圭国脚级别。后来，冈波斯还打了98年世界杯。97年来球队的安德雷斯也不是所谓的卡车司机，而是西乙 B， 也就是西班牙第三级别联赛塔拉格纳竞技的主力前锋。谢峰都转行去打右后卫了，杨晨的处境就更加艰难了。9697两年出场次数减半。还多数是替补出场，树挪死，人挪活，必须得想想办法了。前几年曾在春晚上被牛津分拱拍卖过头发的施拉普纳，人脉很广，把杨晨推荐去了德乙曼海姆试训，无心插柳柳成荫。试训期间，法兰克福注意到了杨晨，当时法兰克福刚刚回到德甲，正在四处淘球员，在锋线上就瘫痪到了一米九二的挪威高中锋弗约托夫特，还需要一名速度快的前锋，预知搭档。毕竟老话说得好，一高一坏，对方要坏。速度电厂的杨晨就成了重要的目标。事实上，还有一个重要的原因就是便宜。那一年，法兰克福总共就花了98万欧买人，而当时31岁的弗约托夫特转会费就花了其中75万欧，占了全部支出的 76.5306% 法兰克福当年引进了16名球员，直接掏钱的就只有三个人，其他人几乎全靠自由转会和租借。后来入选德国国家队的施耐德就是自由转会，白嫖得来的。杨晨则是租借，一年大概四万欧。其实这对杨晨来说是一件好事，使他能够留在一个适合自己特点的球队，并有充足的机会。一年之后，杨晨在自己的德甲第一赛季打出了八球二助攻的数据，成为了法兰克福队内的射手王，帮助球队凭借净胜球优势保级。其中，在最后一轮五比一战胜凯德斯勒滕的战役，可谓酣畅淋漓。至今看仍是经典，还激活了巴拉克作为世界足坛超级背景板的被动技能。法兰克福看着小伙子不错，才把手伸进口袋，拽下穿在肋骨上的硬币，掏钱转入，转会费大概就是70万欧左右。这和他的锋线搭档弗约托夫特大致持平。此时大家都觉得杨晨将再接再厉，做大做强，再造辉煌。在国内打不上主力，是因为国内没有伯乐，埋没了人才。但让人遗憾的是，第二个赛季杨晨虽然出场了27次，但一半是替补出场，还陷入了长达23轮的进球荒，进球数也下降了一半，变成了四个。第三个赛季，随着与马加特矛盾的加剧，以及参加亚洲杯的影响。杨晨的出场次数更是陡然下降，几乎算是直接腰斩。然后，杨晨三个赛季的德甲生涯便到此完结，随后便是两年的德乙，再然后便是回国了。那综合来说，杨晨在法兰克福第一个赛季表现够不够耀眼？放在德甲，这个数据够不够看呢？他又为什么从主力变成了半主力、半替补了呢？先说一下杨晨的特点。个人认为，杨晨是个优缺点很鲜明的球员，身体强壮，爆发力强，速度快，脚头硬，射门干净利落，不拖泥带水。这点
，在国内球员中不多见，很欧化，也很适合做一个锋线突击手。法兰克福球迷也很懂球，很形象的给了他一个“中国鞭炮”的绰号，这也是法兰克福之所以选择杨晨的原因。要的就是以燃烧的泡碾子般的速度从对方身边越过，然后砰然作响，进球得分。但杨晨也有三个比较明显的问题，第一个就是效率偏低。杨晨的进球其实观赏性都不错，有时候看起来灵气十足，想象力惊人。但踢过去的朋友都知道，这种球实际上比较吃灵感，可遇不可求。譬如他在亚洲杯上千里走单骑进日本的那球，就算是无精脚踩周杰伦了。这种倚仗神来一笔的踢法，让他的效率并不高。在国安，包括在国家队都是如此。譬如在中国队，纵观杨晨国家队生涯，他在 A 级赛事上一共进球11个，在国家队射手榜上排名第28名，这是在出场35次的基础上取得的，进球率是每场 0.3 个，这个进球率比同时35场的韩鹏和高峰好那么一丢丢而已。在德甲，在法兰克福也不稳定，来了灵感可以单场梅开二度。遭遇瓶颈时，也能长时间陷入进球荒。第一年打主力的时候，就有十三轮的进球荒。第二年，第一个进球来的就比之前稍晚一些，直到二十四轮才开胡。第三年的首球也是在第二十二轮才到来，就算是表现最佳的第一赛季，虽然说是队内最佳射手，但事实上和他的搭档弗约托夫特也只能算是平分秋色。人家作为支点型前锋，比杨晨也只是少了两颗进球。放在德甲。更是只能算是中规中矩。德甲十八支球队，那个赛季有十一支球队的前锋进球数超过了十球，六到八球算是德甲下半区保级为主球队主力前锋的本质绩效考核线。而且他是中间型前锋，并不是支援型前锋。第一个赛季可以说杨晨及格了，但也说不上特别特别出色。另一个问题就是杨晨视野和做球意识有所欠缺。法兰克福最重要的。就是杨晨防守反击时的那一下，这比较契合刚刚升入德甲，放低姿态，战术相对简单，打反击的法兰克福。也因此，杨晨闷着头戴，单打独斗的习惯和倾向并没有得到改善，甚至更多的被鼓励。但残酷的现实是，当法兰克福的战术和目标发生变化，杨晨就不大能满足了。九九到零零赛季下窗，法兰克福花三百六十万欧从多特蒙德挖来了前锋萨鲁，又花二百五十万欧弄来了刚果边锋吉耶米安。显然就是认为杨晨。满足不了球队的目标，扛不了球队前行，只能作为球队重要的补充了。用以轮换，角色定位限定于反击时的特定前锋。所以啊，即使法兰克福改变阵型去打三前锋，杨晨的机会也被大大的削减。前十轮，杨晨只有两次首发，大多数时间只能当替补，替换曾经的搭档弗约托夫特，在比赛的后半段派他上场冲一阵，偶尔有机会首发，也没有太多高光表现。后来更注重团队整体推进和疯狂跑动的马加特。在九九零零赛季半程接手成为主教练后，杨晨的境遇也没有多少改变，还是长期坐板凳，经常到七十分钟左右才被换上场，直到赛季还剩最后四分之一，杨晨才重新得以连续首发。为了更直观了解杨晨的境遇，足球司机韩扒出了九九到零零赛季法兰克福所有三十四场比赛，一一统计杨晨的出场情况。从这个表中，我们可以看出，整个赛季杨晨出场次数二十七次，但作为主力首发。只有十三次，十四场是替补出场，实际上只能算是常规轮换球员，介于半主力半替补之间。不过，必须要强调的是，经过两个赛季的德甲磨练和非人般的竞争，杨晨明显的涨球了。不仅在联赛的最后阶段夺回了主力位置，还在两千年下半年举行的亚洲杯上展现出与国内球员大不同的进攻能力，隐隐已经有了中国第一前锋的气象了。不过，零零到零一新赛季的杨晨境遇却没有像上个赛季末一样逆风上扬，而是又遭遇到了新的危机。喜欢堆积前锋的法兰克福又白嫖来了北马其顿国脚西里奇，还有一米九。九次的高中锋施密特，还有花一百四十万欧从波兰找来的前锋克里扎洛维茨，再加上杨晨、弗约托夫特、赖辛贝格、萨鲁、杰米安，这个时候法兰克福已经拥有七个正经前锋了，简直就是一个葫芦娃纵队。在这样的竞争情况下，杨晨在前四轮连大名单都没有进，直到第五轮和第六轮才有了替补上场的机会，然后在第七轮打上了首发。但马上亚洲杯来了，整个十月份。杨晨都在亚洲杯上征战。十一月初回到德甲赛场后，杨晨在回归后的第一场比赛第三十一分钟就被换下。随后的七场比赛，杨晨始终未能进入大名单，彻底被马加特放弃了。直到马加特六连败被解雇，这涉及到了杨晨第三个缺点：缺乏有效的沟通能力和意愿。足球是团队运动，杨晨的踢球风格鲜明。
但从另一个角度看，就是有些融不入球队，这不仅是他踢球习惯的问题，也有语言不通的问题。杨晨的德语一直不太过关，没法跟队友很好的交流，这影响到他与整体的默契程度。更何况那两年法兰克福人来人往，都是生面孔，这个问题更加突出。杨晨和马加特的矛盾，很大一个原因也是沟通不畅，战术理解达不到马加特的要求。之外，马加特还认为他炸伤，回国参加国家队比赛，生龙活虎。回到俱乐部就这个不是那个不是，很不职业。而杨晨也无法顺畅的给予解释，于是，一切变成越拧越紧的疙瘩。虽然最终杨晨熬过了马加特，随后也重新回到了争夺出场的序列中。整个赛季出场15次，也重新开始了进球。但法兰克福已经被拖入泥潭，在这个赛季降级了。如果我说如果。杨晨能有范志毅那样的语言和交际能力，他的职业生涯可能会是另外一种样子，至少不会在当打之年就告别德甲，随后留洋生涯又戛然而止。所以，如果要说杨晨留洋德甲的历程有多辉煌和成功，那多少是因为我们喜欢他，为亲者会带着一层滤镜，把期望等同了现实，然后变成了记忆。事实上，杨晨是在恰当的时间。出现在了德甲一个恰当的队伍里，展现了中国球员的特点与天赋，也通过不懈的努力，在一次一次的竞争中，体现出了坚韧的品质和不畏艰辛的勇气，在逆境中逆风成长。但从技术层面和使用效率来说，杨晨更多算是德甲中一个及格的普通球员，却并不是球星。他所有的努力，可能只是能实现在德甲保级队伍中争取一个主力席位，在当地的影响力。可能也局限于本俱乐部之内，这个现实很残酷，却也是我们不得不面对的真相。但对于我们中国球迷来说，杨晨的留洋却意义非凡。他是中国球员踏足五大联赛的探路者，搭起了一座桥梁，让我们能切切实实感受到中国足球与外面的差距，也让外面的人看到中国足球的潜力。只是当时以为是开端，现在发现几乎是绝唱，这就不是一句两句能说清楚的了，只能用一句日内瓦来感慨了。之所以做这个视频，绝不是要。否定大家心目中的偶像，而是想让更多人了解当时的真实情况，了解杨晨艰苦卓绝的努力和竞争。不要执着的认为中国足球只是天才被埋没了，不要简单的把天赋看得那么重要，还拿杨晨举例子说看吧。中国俱乐部踢不上比赛的，去五大联赛都有可能是铁打主力。足球啊，没办法投机取巧，天赋只是基础。再经过一层一层的残酷竞争，最后留下来的才是真正的顶级球员。毋庸置疑，杨晨有天赋，受过系统的专业训练，在国内俱乐部经过磨练，在合适的时机有了在德甲展现自己的机会，还用常人不可及的努力坚持着自己的理想。但不得不承认，咱们的天花板基本上也就是人家的及格线。所以，中国足球还是需要沉下心来，搞好普及和青训，才会有更多的扬尘走出去，从中再产生水准更高的球星。欲速则不达。我是足球司机韩，致力于挖掘足球背后的真相，客观看足球。如果你想看更多此类的内容，关注一波吧，更可以留言提出你想聊聊的话题，我们深入探讨。